ಸರಾಸರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಆವೃತ್ತಿ ಅಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿನ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಳಗಿನ ವಿತರಣೆಯು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೈ ಖರ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಸರಾಸರಿ ಕೈ ಖರ್ಚಿನ ಹಣವು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನೆಂಟು ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಆವೃತ್ತಿ ಎಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೈ ಖರ್ಚಿನ ಹಣ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಏಳು ಜನ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಆರು ಜನ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಜನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಫ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಐದು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಕೈ ಖರ್ಚಿನ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇದು ಸರಾಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಸರಾಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡಿಡಿಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಬಳಕ ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆವೃತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಆವೃತ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿದ್ದನ್ನು ಕಂಬ ಸಾಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಹಾಗಾದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಈಗ ಕಂಬ ಸಾಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಬ ಸಾಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಬ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳು ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೈ ಖರ್ಚಿನ ಹಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗಾಂತರಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಸಿ ಐ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ವರ್ಗಾಂತರ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ರಿಂದ ಹದಿಮೂರರ ಒಳಗೆ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೈದರ ಒಳಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳರ ಒಳಗೆ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಳಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗಾಂತರ ದೇವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರದ್ದು ಆವೃತ್ತಿ ಏಳು ಆಮೇಲೆ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಯ ಆಮೇಲೆ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಬಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಗೊತ್ತು ವರ್ಗಾಂತರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗೆಗೆ ಆ ಕಾಲಮನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಕಂಬ ಸಾಲು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಣ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ವರ್ಗಾಂತರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿಮೂರು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾ
ಏಳು ಒಂದು ಏಳು ಒಂದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆರಲೆ ಆರು ನಾಲ್ಕಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೈಲ ಎರಡು ಆರು ಒಂದು ಆರು ಎರಡು ಇದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಹದಿನಾರು ಗುಣಿಸೋನು ಒಂಬತ್ತಾರಲೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೈಲ ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇನ್ನು ಹದಿಮೂರು ಎಂಟಲೆ ಸೊ ಹದಿಮೂರು ಎಂಟಲೆ ಗುಣಿಸೋನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿಮೂರು ಎಂಟಲೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕೈಲ ಹತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಓದಲೆ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತು ಕೂಡಿಸಿರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳದ್ದು ಗುಣಾಕಾರ ಬರ್ದಿವಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅದ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎಫ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಫ್ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಐದು ಎರಡಲೆ ಹತ್ತು ಕೈಲ ಒಂದು ಐದು ಎರಡಲೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ನೂರ ಹತ್ತು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೆ ಹದಿನಾರು ಕೈಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಲೆ ಎಂಟು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಎನ್ ಅಥವಾ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬೆಲೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀನು ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ಆರು ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದು ಐದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ರೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀನು ಎಫ್ ಸೊ ಎನ್ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬರೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಕೂಡ್ಸಾಕ್ ಬರೋಲ್ಲ ಉಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋನು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೇವಲ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು 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 ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಏಳು ಎಂಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಸೊ ಕೈಲ ಮೂರು ಐದು ಮೂರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ವಿಗೆ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಫ್ ಎಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಫ್ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸೂತ್ರದೊಳಗೆ ತುಂಬ ನೇರ ವಿಧಾನದ ಸರಾಸರಿ ಇದನ್ನ ನೇರ ವಿಧಾನದ ಸರಾಸರಿ ಸೂತ್ರದ ತುಂಬನು ಸರಾ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪೌನ್ ಎನ್ ಅಥವಾ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆ ಸರಾಸರಿನೇ ಗೊತ್ತದೆ ಈಗ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಓಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸುಲಭೀಕರಿಸು ಸೊ ಹದಿನೆಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ಲಿ ಸೊ ಈ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಫ್ಫನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕರಿತಿಲ್ ತಂದು ಗುಣಾಕಾರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್
ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏಳು ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಎಸ್ ಸೊ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಟು ಎಫ್ ಹದಿನೆಂಟು ಎಫ್ ಸೊ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಫ್ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಅನ್ನು ಕಡೆ ತೊಂಬರ್ನು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಡೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಫ್ ಉಳಿತು ಈ ಹದಿನೆಂಟು ಎಫ್ ಅನ್ನು ಕಡೆ ತೊಂಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಎಫ್ ಸೊ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಒಳಗೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಳೀನು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಎರಡು ಹೋಯ್ತು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ಏಳ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಲ್ವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಎಪ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಎಪ್ ಸೊ ನಲ್ವತ್ತಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಇದು ಎರಡಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಇತ್ತು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮದು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಒಂದಲಿ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಲೇ ಸೊ ಏನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಆರು ತಿತ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿರಬೇಕು ನಾನು ಉತ್ತರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಆವೃತ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸೋ